Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Seromaru Logs. Como siempre, les voy a venir al canal, su amigo Cyberde. Y en esta ocasión les traigo mi reacción a la ban list de marzo de 2021. Eh, la verdad es que sí me llegó la notificación justo cuando salió. Eh, primero salí en el sitio de Europa, luego salí en el sitio de Norteamérica. Para quienes les guste estar al pendiente de la ban list, les recomiendo mucho este addon de la de Google Chrome o de Microsoft Edge, que, bueno, les, les fuera a avisar cuando ciertas páginas de Internet son actualizadas. Les dejo el enlace de descripción a este, a, a este widget, se le llama, por si quieren eh, usarlo para estar dependiendo de la banlist. Lo único que vi antes de grabar el video, porque, porque me avisó cuando estaba en clase, entonces ahorita tengo un espacio entre dos clases, voy a hacer la video reacción, luego la, terminando todas mis clases le edito, y ya, pero sí me, me avisó en media clase y así como de ahí, este, ahorita la revisó. Lo único que, que alcancé a ver era esto de que era efectiva a partir del 15 de marzo. Eh, bueno, un cambio que le van a hacer a Firewall, de que eh, cambia a Firewall de prohibido a, a, a 3, no toma efecto hasta el 14 de abril. Entonces puede ser que por la rata esto es distinta como pasó con Makiura, que Makiura sí lo lanzaron sin la rata, hasta que salió la rata, fue hasta cuando fue, fue que pudimos usarlo con la rata, ¿no? Entonces eh, solamente es el cambio de Firewall, que era obvio porque ya venía la rata desde OCG. Y la siguiente... Eh, eh, actualización será hasta julio primero o después de este año, ¿no? Entonces, eh, bueno, como pueden ver, ya hasta tenía el zoom para no hacerme spoiler, pero vamos a verlo mejor en la de Europa. Entonces, vamos a ver qué tal es esta lista. La verdad es que no estoy muy el pendiente del metagame, pero bueno, ¿no? Vamos a ver, Astrograph sigue ahí, Blackwing, eh, Lock Dragon sigue ahí, obviamente. Uh... Maxi, bueno, Maxi no creo que salga en mucho tiempo. Orcos Craft Horror sigue ahí. Eh, Spiral Master Plan sigue ahí. Um, a ver. Union Carrier. Mm. No sé qué pensar de esto porque. O sea, sí es una carta fuerte, pero no la. Al menos yo no la había visto que la usaran mucho últimamente. Entonces, movimiento interesante porque, o sea, sí es una carta bastante poderosa, pero pero no, no tal, o sea, tal vez era antes, pero no ahorita porque ahorita como que no se usa mucho. Se ha medio raro, ¿no? Yo pensé que hubiera sido otra vez Electromite, sigue aquí. <risa> Un Topic Sexal, eh, adiós al Yuma. Eh, no, este era relativamente obvio porque, bueno, más obvio que el de Union Carrier, Claramente eh, no, no le iban a bañar antes porque, a pesar de que se la mereciera, porque tenían que vender el cartón de, de las puertas número uno y los número uno, dos, tres, esas y el campo. Entonces no lo podían bañar en ese momento, pero ahorita ya vienen otras cosas. Entonces, estratégicamente, el de Tropinco, Fall Calamities, no. ¡No! Yo juego vino. Bueno, no tengo vino físico ahorita, pero me gusta jugar vino, entonces no me puedo quejar mucho. ¿Se lo merece? O sea, a pesar de que me duele porque es una carta que sí me gusta usar en mis decks de dinosaurio, sí es este, entendible y sí se lo merecía porque sí es una carta muy, muy opresiva, entonces... Eh, no puedo decir que lo veía venir No puedo decir que me gusta Pero sí puedo decir que es un movimiento excelente Y muy, muy justo A pesar de... Muchas veces los jugadores de Yugi tienen ese problema De que creen que porque a una carta eh, Les gusta y la usan en su deck No creen que se lo merezca Yo, yo sí entiendo que a pesar de que me encanta Y de que me duela, pues... O sea, la tenía bien merecido el Trucking of All Calamities. Esa vez no hice predicción de la Bandis. Les voy a dejar en la descripción mis predicciones de la Bandis que he hecho antes y mis otras reacciones. Esa es la tercera reacción que hago. Que por cierto, me, por siempre me voy a arrepentir de no haber hecho la reacción a la Bandis de enero del año pasado, que fue una de las Bandis más destructivas. Eh, limitadas. Eh, Venten, sí había visto predicciones Como les dije, no estuve muy al pendiente del meta Pero sí había visto muchos youtubers y jugadores hablar de esta carta Voy a aquí abrirla aquí al ladito para ver 
Y es lo que hace, puedes invocar esa carta por ritual con ritual ángel mecánico. Si esa carta destruye un monstruo en batalla y lo manda al cementerio, infringe daño a tu adversario igual a la defensa original de ese monstruo en el cementerio. Si esa carta es sacrificada, puedes añadir a tu mano un monstruo hada de luz en tu deck. El problema debe de ser que este efecto no es una vez por turno, seguramente. Pero bueno, ¿qué voy a saber yo? No, no, no he estado muy al pendiente del meta. Bueno, ya eh, la lista de semilimitadas es una estupidez, excepto para esa carta. O sea, la única carta que realmente está diseñada para estar en semilimitada es Malicious. Porque si, por ejemplo, Maxia 2, por ejemplo, sí se sentiría muy mal porque... Eh, de hecho también a uno Pero semilimitada como que no hay punto A menos de que sea una carta como Malicious Fuera de Malicious yo no veo la razón Para que exista la lista de semilimitadas Es una lista muy estúpida Excepto para Malicious como dije O sea para Malicious sí, sí es bastante lógico Porque estaría aquí Y bueno ya liberadas este eh, Dragon Buster Destruction Sword um... Ok no sé si eso me gusta. <ríe> Fireball Dragon. Me tiene rata. Le iban a liberar. Eh, Phantom Knights of Rusty Bardish. Eh, estaba eh, limitado. Porque tenían que lanzar el Phantom Rage. Que trae soporte para esa carta. Eh, Dolor en... Ah. Ah, Le habrán puesto rata. Ah, bueno, ya tiene rata. Entonces no creo que haya problema. Eh, Ignister Prominence Pues sí, ya pasó bastante tiempo Y los, los péndulos a pesar de que no son muy Muy cómodos jugar contra ellos eh, Se merecen algo eh, Argent Force ¿Esa cuál era? Ah, bueno, le salta, bueno, la van a actualizar cuando llegue el momento eh, Y True King's Return y, Bueno, esa de semilimitada Y ya la semilimitada queda bastante bien entonces, pues sí, una lista me parece bastante buena. No, Realmente el único problema, entre comillas, sería Trucking of All Calamities, que bueno, como ya les expliqué, yo entiendo perfectamente por qué pasó, a pesar de que es una carta que me encanta, lo tenía 100% merecido. Y bueno, una lista bastante interesante. Vamos a ver... ¿Qué tal? Va a ser interesante, no, no creo que vaya a ser mucho, pero la palabra es interesante ver qué trata de hacer la gente con el Firewall con la errata, porque bueno, Firewall cuando, cuando salió todos perdimos la cabeza porque dijimos, oye Konami, ¿cómo no desde un principio le pusiste una errata a esta carta? O sea, desde que salió todos sabíamos que era una carta diseñada con, la, con las patas, o sea, horrenda, pero bueno, ya con la errata queda bastante bien. Y bueno amigos, ya básicamente eso fue toda la reacción a la lista. Eh, bueno, eh, como siempre, eh, muchísimas... Bueno amigos, ya para terminar ese video, muchísimas gracias como siempre por haber visto ese video. En verdad no saben cuánta gracia y aprecio que lo hayan hecho. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciendo esta video reacción. Y eh, nos vemos en la siguiente ocasión amigos. Eh, ¡Sura! Eh.